வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசிய விஷயங்களுக்கு உங்களுக்கு மீண்டும் மாதிரி இருக்கிறேன் விளக்குகள் எப்படி இருக்க வேணும் போன பதிவில் பார்த்திங்கன்னா என்ன விளக்கு ஏற்றலாம் எத்தனை முகம் விளக்கு ஏற்றலாம் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் என்ன விளக்கில் ஏற்றலாம் அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு சில பேர் கேட்டு வந்திருக்காங்க அவங்களுக்காக இந்த பதிவு விளக்குகள் வந்து பஞ்சலோக விளக்கு வில்லி விளக்கு காமாட்சியம்மன் விளக்கு சரா விளக்கு தூண்டாமணி விளக்கு பாவி விளக்கு குத்து விளக்கு கொடி விளக்கு அகல் விளக்கு என்று பல வகைப்படும் இவற்றில் வீட்டில் இருக்கும் விளக்கு என்பது குத்து விளக்காக இருக்கலாம் இந்த ஐந்து முகம் கொண்டதாக இருக்க இருக்கும் ஒரு முகம்னா ஆல்ரெடி சொன்ன பதிவு தான் நண்பர்களே ஒரு முகம்னா மத்தியமும் இரண்டு முகம் ஏற்றுங்கன்னா குடும்ப ஒற்றுமை ஓங்கும் மூன்று முகம் ஏற்றுன்னா புத்திர சுகம் கிடைக்கும் நான்கு முகம் ஏற்றினால் மாடு மனை வளம் சேரும் ஐந்து முகம் ஏற்றினால் செல்வம் பெருகும் விளக்கில் விடக்கூடிய திருவிழிகள் பற்றி ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் மறுபடியும் உங்களுக்காக மறுபடியும் இந்த பதிவில் சொல்கிறோம் பஞ்சால் திருவிடுவது சிறந்த பதினொழி தரும் தாமத்தண்ண தாமரத்தண்டு நாரில் சேகரித்து அதை திருச்சி ஏற்றணும்னா தெய்வ குற்றங்கள் செய்வினை கோளாறுகள் காற்று கருப்பு சேஷ்டைகள் அடங்கும் செல்வம் நிறைவு சேரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வில்லறுக்கப்பட்டையை திரியாக்கி அதில் ஏது வழக்கு ஏற்றணும் சிவப்பு நிறம் கொண்ட பொது துணியை கிழித்து தயா திரியாக்கி ஏற்றினா தடை பெற்றிருந்த திருமணம் நடைபெறுவதோடு புத்திர பெரு பெறும் மஞ்சள் நிறம் கொண்ட திரியேற்றுனா அம்மனவர்கள் கிடைக்கின்றதை லாஸ்ட் டைம் சொல்லணும் தெற்கு திசை தவிர வேறு எந்த நோக்கிலும் அந்த வளர்க்க ஏற்றலாம் அதை மறந்துடாதீங்க அறிவு வளர்ச்சிருக்கும் செல்வத்தர திருமணத்துக்கும் விளக்க படக்கு நோக்கி ஏற்றுங்க கிழக்கு நோக்கு கிழக்கு நோக்கி ஏற்றுவது துயரங்கள் விலகும் வேப்ப எண்ணெய் இழுப்பு எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் நெய் விளக்கு எண்ணெய் சீர்த்து விளக்கு ஏற்று பூஜை செய்ய பொருளிடத்தில் தேவி எண்ணெய் அருள் கல்வி கூடி வரும் நல்லெண்ணெய் எல்லா தெய்வங்களுக்கும் விளக்கேற்ற பயன்படுத்தலாம் எல்லா நேரங்களிலும் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் கடல் எண்ணெய் மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது நண்பர்களே அதை மறக்காம இந்த அதை மறக்காம நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து மா மாலையிலும் காலையிலும் விளக்கேற்று பூஜை செய்வது நம்முடைய வழக்கம் அது இலாவிட்டனா ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலையாவது பூஜை செய்வது நலம் விளைவிக்கும் மனதில் அமைதியும் அன்றைய பணிகளை நலமாக செய்தோம் அல்லது செய்யப்போகிறோம் என்ற நம்பிக்கையும் நமக்கு வரும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எல்லாருக்கும் இந்த ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறோம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய அறியப்படாத பல ஜோதிட ரகசியங்களை நான் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்காக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஓம் நமஸ்வா